Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre el ataque que han hecho astronautas y medios de comunicación a la Tierra plana. Vamos a empezar con este conocido programa de televisión argentino que calificó de idea disparatada y noticia falsa a la Tierra plana. Hay otra clase de cultores de la noticia falsa que es ya prácticamente disparatada, surrealista. ¿O no, Galo? ¿La Tierra es plana? La Tierra no es plana. No es plana. Vale. Bueno, ahí tenemos gente, hay 180.000 personas en Estados Unidos que forman parte de un grupo que sostiene que la Tierra es plana y 25.000 personas que sostienen en el grupo en español que la Tierra es plana. Trajimos el ejemplo de la Tierra es plana. ¿Qué elefantes abajo? No, abajo no, 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 no dicen que hay, lo que dicen es que arriba lo que tenés es eso, que el sol gira alrededor de un planiferio y que cuando vos le decís, bueno, pero si caminás, das la vuelta al mundo, ellos te lo muestran con un mapita que lo que hace es que das vuelta a un planiferio. En realidad trajimos este tema porque queremos mostrar hasta qué punto es discutible la evidencia. O sea, en la parte de vacunas es indiscutible la evidencia, pero es bastante más compleja de acceder que algo de casi sentido común, que es qué forma tiene la Tierra. Es similar el horizonte, andar en un avión. Exactamente, las imágenes satelitales. Bueno, irse una montaña. Según el presentador, desde lo alto de una montaña, podremos ver la curvatura de la Tierra. Quizá tendría que haber investigado un poco más, ya que según los propios medios oficiales, la curvatura se empieza a ver a partir de los 15.000 metros de altura, por lo que sería imposible verla desde una montaña. ¿Qué son las imágenes satelitales? Un montaje de la NASA. La NASA es, te diría, el peor enemigo que tienen estos señores porque dicen que genera montajes para que a partir de la educación primaria y secundaria nosotros creamos algo que no sucede. Es un grupo importante de personas y lo que marca esto de nuevo es esta idea de que vale lo mismo el peso de una opinión de alguien que opina en redes sociales en relación a gente que viene estudiando el tema. Bien, bien. Una, realmente una cosa absolutamente disparatada, pero que habla de hasta, hasta qué punto se, se, puede, se puede llegar a, a algo así, ¿no? A, a, a cultivar la noticia falsa en las redes. Ahora vamos a ver este vídeo que salió el otro día, donde el astronauta Chris Hatfield da su opinión sobre la Tierra plana. There's a, there's a recent populist sort of wave of... of uh of anti-science and as if that's something new. You really have to just decide what, what are you going to listen to and what aren't you. And if someone decides to put forward some stupid idea that is patently false, like if somebody says, the sky is orange, you can have an argument about it if you want, but, but it's, it's obviously not true. So there's really no point in even engaging in conversation. Or if somebody says, the world is flat, it, it's patently untrue. So there's no point in engaging in conversation because all you're doing is, is giving that person credibility for something that we've known for thousands of years to not be truth. Según él resulta tan evidente que la Tierra plana es falsa que no nos merecemos siquiera el derecho a debatir. Pero si realmente fuera una idea tan estúpida, simplemente nadie hablaría de ello. El hecho de que cause tanto enfado y tanto debate demuestra que como mínimo es una teoría que merece ser escuchada. Why would you engage with someone who is being deliberately ignorant? I don't mind people that just don't know, then they're just in the process of learning. But if someone has chosen to take the facts and be deliberately stupid about them, then I think they've discounted themselves from rational conversation. So I don't bother. If you wrestle with a pig, the best you can be is a pig wrestler. So I want to do better than that. So uh, just because somebody says something, no matter how big their megaphone is, uh, doesn't mean that they deserve conversation. Just Use your own brain. Eso es precisamente lo que hacemos, usar nuestro propio cerebro para ver que la teoría oficial y las imágenes de la NASA son un completo fraude. Vamos a ver ahora este nuevo vídeo de PewDiePie, el youtuber con más suscriptores del mundo, que ha vuelto a cargar contra la Tierra plana. I'm just playing around guys, we're just having fun here, laughing at flat earthers. how original, how clever. You, you can learn about, you can test gravity yourself, just take a bucket with water in it and spin it. Why does the water stay in the bucket? This is like first grade level stuff. Según él, hacer girar un cubo con agua prueba de alguna manera que la gravedad existe. Algo bastante ridículo. It's a dead meme at this point, and I think we should just drop the whole laughing at them as well. It's not doing anyone a favor. I honestly, I sympathize with these people. Clearly, they are lacking something in their life to cling on to these obscure ideas, and. Uh, 
probably best to just leave it at that. Igual que el astronauta Chris Hatfield, PewDiePie es incapaz de aportar argumentos y recurre a la burla y al insulto fácil. If you wrestle with a pig, The best you can be is a pig wrestler. Una encuesta realizada recientemente en Estados Unidos mostró que cada vez hay más jóvenes dudando de la esfericidad de la Tierra. Poll just found more momentum behind the flat earther movement and apparently young millennials are behind the push. A new survey finds that a third of young millennials are not convinced the earth is round. A national poll found that 18 to 24 year olds are the largest group in the country who believe the earth could be flat. Is it round or flat? Don't ask a brat. <laughs> Results from a new study reveal a third of young American millennials aren't sure that the earth is round. Here's what 18 to 24 year olds said when asked, do you believe the world is round or flat? 66% have always believed the earth is round, yippee. 9% always thought the world was round, but more recently became skeptical. 5% always thought the world was flat, but more recently had doubts, good for them. 4% always believe the world is flat. Is this proof that either uh, millennials are dumb or the earth is flat? Joe, where do you fall on this debate? Oh, I'm worried, Greg, because it seems like this, this conspiracy that the earth is flat is picking up steam. And I don't even know who that would benefit. The, <laughs> the globe makers, I guess? The globe barons? <laughs> uh, uh, but uh, it just seems crazy to me, because uh, how many people you would have to have to keep that conspiracy going? Because You, we, we, like, you, you, float, you fly to China, you didn't get to an edge. Yeah, you didn't. You didn't get to the edge, and you sent astronauts with, and they did pictures, and they showed a globe. So this is a big conspiracy, Tyrus. Very big. Efectivamente, es una conspiración de dimensiones considerables, pero no hace falta tanta gente para mantener el engaño. Apenas 550 personas dicen haber ido al espacio, y los demás trabajadores relacionados con el negocio espacial realmente no tienen por qué saber lo que sucede finalmente con estos proyectos. Además, recordemos que muchos astronautas están relacionados con la masonería, un grupo que sabe guardar muy bien los secretos. Por último, tenemos esta noticia de Virgin Galactic, los cuales han retomado su proyecto de de enviar turistas al espacio. Vuelo supersónico superado con éxito. La empresa de turismo espacial Virgin Galactic del multimillonario británico Richard Branson ha anunciado que ha completado un vuelo de prueba. El avión despegó de California y aceleró más allá de la velocidad del sonido antes de desacelerar para emprender su vuelo de regreso sin ningún contratiempo. El fundador de la empresa tuiteó, el espacio se siente tentadoramente cerca ahora. Lo que me ha llamado la atención es el apunte final que han hecho los medios de comunicación sobre este nuevo avión espacial. La compañía aún no ha anunciado una fecha para el inicio de los vuelos de pasajeros, pero está vendiendo pasajes para un viaje a bordo del SpaceX 2 a 250.000 dólares por asiento. Los viajes llevarán a los pasajeros a 100 kilómetros por encima de la Tierra, lo suficientemente altos como para experimentar unos pocos minutos de ingravidez y ver la curvatura del planeta. Y ver la curvatura del planeta. Vemos que el objetivo de todo esto realmente es intentar mostrar la curvatura de la Tierra y de paso seguir promoviendo la fantasía espacial. No obstante, Virgin Galactic lleva más de una década anunciando lo del turismo espacial y al final nunca hacen nada. De hecho, este artículo enumera las veces que la compañía ha incumplido sus promesas de enviar turistas al espacio. Además, en 2014 tuvieron un accidente mortal durante un vuelo de prueba, lo cual hizo que mucha gente desconfiara de sus planes espaciales. El accidente de la nave de Virgin Galactic abre dudas sobre los vuelos comerciales al espacio. La nave Space Shift 2 estalló en el aire durante un vuelo de prueba desde la estación espacial Mojave al norte de Los Ángeles. El copiloto murió y el piloto resultó herido de gravedad. Este accidente me recuerda al estadounidense Mike Hughes, que recientemente ha salido en las noticias al intentar probar que la Tierra es plana lanzándose desde un cohete casero. En un rústico cohete casero, un conductor de limusinas, Mac Hughes, apodado como el loco, ha conseguido elevarse casi 600 metros. Quiere corroborar su teoría de que la Tierra es plana. En el descenso, el hombre sufrió contusiones en la espalda. Ahora prepara un cohete más potente con el que quiere llegar a los 84 kilómetros sobre el suelo y desmontar, según dice, la gran conspiración de que la Tierra es redonda. 
Desde un principio la idea ya era bastante ridícula, ya que desde un cohete casero no podía alcanzar la altura suficiente como para comprobar nada, y más bien parecía una historia fabricada para desacreditar el tema de la Tierra plana. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas, y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.